。他们全都高度评价我们的政策，承认土库曼斯坦是重要地区的稳定因素。在自己的著作《永久中立世代安宁》中。土库曼斯坦前总统尼亚佐夫谈到了自己为了中立而奔走呼号的艰辛之路。在一九九五年的联合国成立五十周年纪念大会上，他曾多次向各国元首及政府首脑宣传土库曼的中立主张。最终，土库曼斯坦成为了亚洲唯一一个永久中立国。对于这种另类的国家，有人推崇该国水电全免、汽油一毛钱的福利待遇，将之称颂为世外桃源。有人则认为该国消息闭塞、中立而无实力。那么，土库曼斯坦为何独立？水电全免、汽油一毛钱的生活是怎样的？它真的是个世外桃源吗？大家好，欢迎来到猫眼观察室。在这里，猫爷收集了天下最新的奇闻趣事，带您进入闻所未闻的奇异世界。点赞、订阅加小铃铛，精彩内容不容错过。中亚。作为亚洲通往欧洲的交通要塞，历来就是兵家的必争之地。土国正处于这个交通要道上，它的周围是伊朗、阿富汗、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦。一看名字，脑海中立刻会涌现出诸多火光冲天的战争场面。土库曼斯坦的国土面积四十九点一二万平方公里，相当于中国四川省。它的人口在六百万左右，不到四川省人口总量的百分之八。虽是个不起眼的小国，但由于地理位置的特殊，随时有卷入政治风暴的危险。亲眼看着家门口的伊朗、阿富汗常年遭战火洗礼，别说发展了，老百姓的安全都成了问题。土库曼斯坦的前任掌舵人尼亚佐夫决定关闭国门，不去掺和邻居们的事以此避开周围的纷争。但一个身处战争边缘的小国，怎样才能独善其身呢？智慧的土库曼人想到了中立这个护身符，在努力争取下，经第五十届联大通过，土库曼斯坦获得永久性中立国身份。所谓中立国，就是不选边站队，不摆码头。发生战争时，既不敌视，也不支持任何一方，有国际法做保证，不与任何国家发生冲突和战争。有了永久中立国这个标签，也算是给自己涂上了一层保护色。土库曼斯坦终于可以减少外界干扰。静下心来搞自己的开发，规划自己的生活。于是，土库曼斯坦便把自己封闭在国门之内，不出境，不发声，也尽量不给外人打扰自己的机会，将自己很好的隐藏起来，做一个潜心修炼的隐士。土库曼斯坦对于永久中立国这种选择，不得不说是一种智慧。对于一个名不见经传的小国，如何在纷争中独善其身，免于成为他国的附属，这确实需要动一番脑子。然而，这番脑子并未白动，在保持中立的条件下，土库曼斯坦赢得了长期稳定的发展环境，为他们闷声发财创造了条件。俗话说“巧妇难为无米之炊”，而土库曼斯坦则完全没有这种忧虑。在土库曼斯坦，免费水电已经成为了他的一张国家名片，其他各国颇为头疼的油价问题，更是在当地寻不到踪迹，折算下来，一升汽油不过两美分，也就是人民币一毛钱。据预测。土库曼斯坦以探明的天然气储存量为十九点五万亿立方米，居世界第四位；石油储存量为二百零八亿吨。由于拥有丰富的石油、天然气资源，土库曼斯坦被誉为坐落在大气包上的国家。它也是目前中国最大的管道天然气进口来源国。二零零八年至二零一八年十年间，土库曼斯坦的石油和天然气供应量均高于本国石油和天然气的需求量，油气资源均有能力稳定对外出口。难怪有人开玩笑说，扔个烟头，土库曼斯坦地下天然气都可能被点燃。你还别说，这句玩笑话还真有事实佐证。远近闻名的地狱之门，就是 N 年前苏联人到土库曼斯坦进行探查时，不慎导致地下天然气溢出。他们害怕有害气体蔓延，就放了一把火，结果为土库曼斯坦造就了神奇的景观。到目前，这把火已经烧了整整五十余年，昼夜不息。大家想象一下，这得烧了多少钱？由此观之，土库曼斯坦确实有中立的本钱。此外，土库曼斯坦的风能和太阳能资源丰富，这也就带来了零支出的电费。土库曼斯坦地处北纬四十三度以南，具有较好的光照条件，可利用太阳能十四亿千瓦时，每年几乎可以全年利用太阳能。
，有了这么清洁的能源，电力都得靠边站。土库曼斯坦可利用风能六千四百一千瓦时每年，全国有将近一半的地区可使用风能发电，这也就难怪免费水电了。同时，土库曼斯坦有意大利推行新能源的开发利用。土库曼斯坦的能源研究所已制定出各州太阳能和风能发电计划。太阳能电站最多可安装数千块光伏面板等，可见土库曼斯坦根本不需要俄罗斯或是西方世界的援助。相反的，它还可以向外出口资源，还获利颇丰。事实上，在苏联解体后，土库曼斯坦的经济一度一蹶不振，但基于石油行业的快速发展，土库曼斯坦在二十年内经济实现了快速复苏。同时，国际油价的上升也刺激了土库曼斯坦 GDP 的发展。提供给更多人工作的机会，石油产业的发展给土国及居民生活条件带来了诸多积极影响。在当地，由于生活条件的改善，人口数量在二十年内实现了二百万的增长量，占到了独立支出的一半，平均月薪收入也突破了三百三十美元，人民的生活得到了极大的改善。但是，土库曼斯坦的福利可不是只有免费水电和一毛钱的汽油，超高的福利待遇同样让邻国羡慕不已。不深入其中，怎会想到这个隐藏在大漠深处的小国，竟如世外桃源一般？这里有一尘不染的中亚明珠，有悠闲自在的生活，没有学费、医疗费、房贷、车贷的压力，没有九九六、零零七。坐落在沙漠之上的首都阿尔哈巴德，宛如一颗璀璨的明珠，耀眼夺目。到处是花园、草坪和喷泉，置身其中，仿佛是身处海滨之城，美不胜收。整个城市规划大气、漂亮，以白色为主基调。笔直宽敞的街道两旁是大理石大楼，在不少交通环岛中心安放有别致的雕像。城市的边缘是屋顶为深绿色的平房，再向外则是黄色的大沙漠。俯瞰整座城市，就是一幅美丽而独特的油画。中立纪念碑广场上，中立柱巍然屹立，三条腿分别代表了土库曼斯坦三个不可分割的基础：中立、独立和民族团结。中立柱的顶部则是十二米高的尼亚佐夫前总统金像。位于阿尔哈巴德城南的独立柱，则五个柱组成，分别代表五个州，预示着五个州托起了独立的共和国。塔柱高九十一米，象征着土国在一九九一年宣布独立。阿什哈巴德还有很多造型极富想象力的地标建筑，星形的电视广播中心，封闭的摩天轮式的阿雷姆娱乐中，帆船型的帆船酒店等。这些千奇百怪的建筑使这个沙漠之上的城市呈现出独特的魅力。城市美，生活在这里的人们也过得悠闲自得。在土库曼斯坦，政府每隔三十天就会向居民提供免费的小麦粉和大米。在以超低价向居民兜售盐、肉制品等生活食材，这是因为土库曼斯坦将一半的财政收入投入到国民福利之中去。住房问题，国家也都有考虑。据说，土库曼斯坦一般公职人员的住房由所在部门解决，凡工作五年以上人员，不论职务高低，均可申请获得住房。一套一百平方米的住房大约需要八万美元，国家还提供优惠贷款，可三十年还清。看来有钱就是任性啊！由于这也免费，那也免费，土库曼人生活成本是很低的。虽然工资也不高，但生活压力基本没有。因此，生活在土库曼斯坦的人们幸福指数是很高的。每当夜幕降临，华灯初上之时，土库曼斯坦的大街小巷，上到城市，下到寻常百姓家，彻夜都是灯火通明。所有的建筑中都有装饰性照明。在夜色中，各个建筑色彩各异，精彩纷呈，犹如梦幻的城市。远观近看，都是美轮美奂，宛如仙境。难怪有人说，土库曼斯坦就是一个世外桃源。好了，本期内容到这里就结束了。土库曼斯坦是你理想中的国家吗？欢迎在下方留言互动。最后再求一波点赞和订阅。如果你喜欢我的影片，千万别忘了按下小铃铛，这样才不会错过接下来的精彩影片。我们下期节目不见不散。